ex periodista que, como les decía, eh, un título bastante largo, El misterio de los dientes que explotaban, que fue lo que me hizo abrir este artículo, Muy y otras bien. curiosidades de la historia de la medicina. Y básicamente allí lo que hace es repasar siete casos muy curiosos de la historia de la medicina. Nosotros vamos a repasar algunos menos, porque uh -huh. son bastante extensos. Pero en primer lugar, uno de los que les da eh, el título a este libro, que se llamaba Los dientes que explotaban, ¿no? Esto fue hace 200 años en Pensilvania, en Estados Unidos. Eh, un clérigo, precisamente de esa localidad, empezó a padecer un dolor de muelas insoportable. Yo creo el dolor de muelas de los peores Ay, dolores Dios. que podés sufrir el oído físicamente. Y la muela. Totalmente. Y bueno, a ver, fuera de sí, por la agonía hizo todo lo posible para aliviar el dolor, se puso a correr en el jardín como loco, mm. se golpeó la cabeza contra el suelo, sí, 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 sí. hundió la cara en agua helada. ¿Viste cuando no sabes qué hacer no, porque no, el no. dolor no te deja pensar? No bueno, había queterolac en esa época. No. ¿eh? Fíjate que no existía, no había nada. todos esos intentos fueron en vano y a la mañana siguiente el clérigo iba caminando de un lado a otro por su estudio, agarrándose la mandíbula, cuando de repente escucha un estruendo, chicos, una explosión dentro de la boca. ¿Un? Como un disparo de pistola. ¿En serio? Explotó el diente, chicos. Ah, no. Presión su pura. Su diente se rompió en pedazos. Claro, yo me imagino un nervio, viste... Queriendo, queriendo salir. Queriendo escaparse de ese diente. Un hueso. Ah, pero tremendo. para que rompa un hueso, como un diente, una muela, me imagino que era... El alivio fue instantáneo. Qué bueno. El alivio fue instantáneo. Eh, Pasó el umbral, digamos. Pero lo extraño fue que después de esto eh, comenzó como una epidemia de dientes explosivos. Ah, bien. A varios, Venía a con pasar. los chasquibunes claro, en la boca, ¿no? No sé, no sé. Eventualmente iba a ser reportado en una revista dental bajo el llamativo título Explosión de los dientes con un informe audible, ¿no? Uh -huh. Porque claramente se escuchaba la explosión. Eh, una mujer joven eh, le pasó lo mismo también, terminó de forma espectacular cuando su muela adolorida estalló con tal violencia que incluso casi la hace caer, eso es lo que cuenta, quedó sorda durante varias semanas, claro. pero con la visión eh, disminuida. ¿Qué pudo haber causado estas explosiones de los dientitos? Bueno, varias teorías, hasta ahora no se sabe, sigue sin resolverse, pero bueno, propusieron, por ejemplo, que iban desde cambios bruscos de temperatura hasta los productos químicos que se utilizaban en los primeros empastes. ¿no? Ah, que cuando te hacían los ser. empastes puede ser que algunos de esos productos químicos generaran estas explosiones de Era todas maneras estos pólvora. argumentos ninguno fue particularmente convincente ni se pudo probar hasta la fecha así que sigue sin resolverse hasta el día de hoy este otro caso que les voy a contar es bastante curioso a ver pero en el siglo XIX uh -huh. los médicos empleaban una amplia gama de remedios extraños ¿sí? no, no es como ahora claramente claro. ¿no? Pero había uno eh, que era recomendado por el médico alemán Karl Friedrich Kahnstadt, ¿sí? uh -huh. eh, que era un especialista en enfermedades infantiles y daba la siguiente receta para tratar las convulsiones de los chicos, las Ajá. convulsiones en los niños. Si uno sostiene el anca, no sé qué es el anca, entiendo que puede ser el pecho, una cosa así, de una paloma, esto para cassette. Sí, contra, eh. es muy loco lo que voy a decir, ¿eh? pero no es para chiste, Pasa es como verdad. las ancas de rana. Eh, claro, eh, las patas. La, la pata. ah, bueno, la pata sobre el ano de un niño Ajá. durante el ataque epiléptico o de convulsiones, el animal muere y el ataque cesa con la misma rapidez. Ah, es como una tipo creencia. curandero, ¿no? Una o sea... curandería, una idea excéntrica. A ver, muchos escépticos no, no creían que realmente esto, esto sucediera... Y, y, y realmente fuera... Porque aparte no tenía ningún aval científico, era, era eso, una, una cuestión de curandería, básicamente. Claro. Pero de todas maneras, eh, cuando el director del Hospital Infantil de San Petersburgo, el doctor G.F. Weiss, fue convocado para tratar a un niño que estaba gravemente enfermo, lamentablemente, por convulsiones, tuvo poco éxito con todo lo que probó. Probó de todo realmente para ayudar a este, a este chico, ya desesperado lo último, le pidió a los, chicos, a los padres de este nene que consiguieran una paloma, ¿no? Mm. Hizo el procedimiento, increíble lo que sucedió, pero el nene jadeó para respirar varias veces, cerró los ojos, eh, luego hizo como una convulsión fuerte, como una contracción del cuerpo fuerte, sus pies se contrajeron en un espasmo y finalmente vomita el nenito. Uh -huh. Y se recuperó. ¿En serio? Te lo juro. Che, igual... Se re, la paloma... La paloma bueno, chau, se fue. Sí. Después, unas horas después se puso mal y chao. Chao tu paloma... Y imagínate que esta noticia eh, causó, porque aparte llegó a revistas médicas. Claro. En este, en este, en ese momento de la historia causó muchas risas, pero bueno, de todas maneras, eh, en este caso eh, funcionó. Funcionó. Funcionó y lo que decía este médico después de haberlo hecho es los experimentos con otras aves de corral 
son necesarios. Empecemos a hacer experimentos porque claro, no sé que funcione. Porque por ahí hay lugares que no tienen palomas, entonces habría que buscar claro, otros. Habría que ver. ¿Te digo lo que, que son ancas? O sea, sí, se... a ver, porque no, no sé, yo flashé que era el pecho, se, pero pensé que es no. más confuso esto que lo que pensamos <risa> ahora. Pero me dio mucha gracia porque puse en Google mitad lateral de la parte posterior de algunos animales. Mitad lateral de la Poca parte imagen. posterior <risa> de algunos Como el, co el costado... ¿Cómo sería? ¿Pero qué animales? Bueno. Por eso Chachi Piti le va mejor. Mitad lateral de la parte posterior <ríe> de un animal. Del o sea, ahí está, que te tire imágenes. Pone con, con dibujos. Bueno, mientras tanto les cuento otro caso. Promedio. Les, cuento, les cuento otro. Sí. Este me da mucho dolor pensarlo. A y ver. creo que a ustedes los varones les va a dar más dolor. Uh -huh. Pero este soldado removió su propio cálculo en la vejiga. Mm. O sea, se imagina cómo lo puede sí. haber hecho, ¿no? Orinándolo. No. El coronel Claude Martin era un soldado del siglo XVIII, pasó gran parte de su vida trabajando para una compañía británica eh, y fue la primera persona que realizó y que se sometió un proceso, a un procedimiento médico que más tarde sería conocido como litotricia. Lo hizo antes de saber qué es lo que estaba haciendo, básicamente. Ajá. ¿Qué le pasa? Empieza a tener mucho dolor en la vejiga. Claro. ¿no? Vejiga mucho dolor para, para orinar. ¿no? Este 1782 estamos hablando. Sí, 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 hace ¿no? una banda. Decidió no visitar a un médico, se dio cuenta de, de que una operación para extirparlo sería extremadamente dolorosa, no sé si lo que hizo al final era más doloroso claro. realmente, pero tomó el asunto por sus propias manos, ¿no? Diseñó uh -huh. un instrumento hecho con una aguja de tejer. No, ya sé por dónde va eso. Y con un mango de ballena, y ese <risa> instrumento casero lo insertó en su propia uretra, mm. Y dentro mm. de su vejiga y fue raspando la piedrita poco a poco. Poco a poquito mm. fue raspando la, la, la piedrita. Dolor. Lo tremendo de esto mm. es que eh, el coronel repitió este procedimiento hasta 12 veces al día durante seis meses. En realidad, más que un procedimiento, es un oh. tratamiento. Claro, de sí, romper, sí, sí, romper, sí, no. romper, 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 oh. romper. Che, pero muy. No, pero para vos. Estamos digo, hablando fácil, de algo re fuerte. Más fácil pero hubiera le ponía sido alcohol. ir a que te lo extirpen de una. No, 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 no. no es mejor pero... ir al médico, ¿no? O sea, es como yo con las, las muelas de juicio, es como que me las saque yo. Exacto. Por la uretra. Pero Ajá, sorprendentemente sí. funcionó. Se curó. Al final de ese periodo, los síntomas desaparecieron. Y bueno, 50 años después, algo muy similar a esta técnica se convirtió en un método estándar para el tratamiento de cálculos en la vejiga. Así que no solamente fue el primero en realizar este procedimiento sin saberlo, que más tarde se conoció como litotricia, sino que también fue el primer paciente claro. en someterse a esta operación y encima se la se la autoinfringió, digamos. Sí, 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 sí. Bueno, hay no me un... Puedo me hace... el dolor. No, no, me hace acordar, claro, porque me hace acordar un capítulo de Doctor House donde él mismo en su locura se, se opera a unos tumores en la pierna que él flasheaba que tenía. Y el loco en la bañera se empieza a operar, es, es muy fuerte ese es, capítulo. Es, ni me puedo imaginar. Pero imagínate, el loco siendo médico, en este caso, a diferencia de este muchacho, sabiendo qué tenía que hacer, pero a la vez percibiendo el dolor, pero tampoco pudien, tampoco tenía que tomar analgésicos fuertes porque él tenía que estar lúcido claro. para poder operarse. Entonces era como... Un poco lo, iba a tener sin que... Sin analgésico. Sí, un poco iba a tener oh. que... No lo hagan en sus casas. No, no, la, la que todos sí. hemos hecho alguna vez algo, viste, para tratar de curarse. Sí. y no, no, va, vamos a, vayan al médico. Vayan, vayan al médico. Al me, Tengan supuesto. en cuenta que todo lo que les estoy contando estamos en el siglo XVIII, siglo XIX, claro. hace mucho tiempo atrás. Voy con la última. A ver. Está muy chistosa, te diría. Tiene que ver con la halitosis. ¿no? que es el mal aliento el básicamente mal aliento. hemos hablado pero por bacterias no algo así tiene, y sí básicamente yo creo que tiene que sí. ver con eso es una condición incómoda vergonzosa rara vez el que la tiene sabe que la tiene claro ¿no? eso claro, lo hemos no, charlado saberlo también. sabe no puede ser que no se dé cuenta el napio está cerca vos sabés que yo creo que no sea, hay gente que no se da cuenta <risa> el napio está cerca el tema es capaz que está tan invadido que claro. ya el napio está ese que, que está acostumbrado, acostumbrado. Pero sí. te, se estás sintiendo dolor a mí todo el tiempo, te tenés que dar cuenta, Rey. Disculpe bueno, la palabra. ¿viste? Lo cierto Porque... es que es muy molesto para, yo entiendo, para, para el, el propio y para el resto ni hablar, sí. pero no es tan peligroso, digamos. No es que te no. vas a morir de halitosis, no sé qué sea, no, no, no. es un caso tremendo. Claro. Pero bueno, en 1886, un hombre de Glasgow, Glasgow. Eh, no se conoce su nombre, había estado sufriendo de mal aliento durante aproximadamente un mes, poco tiempo. Ajá. Eh, desarrolló un nuevo síntoma preocupante, porque no solamente tenía halitosis, sino que un día al despertarse en medio de la noche, una noche mejor dicho, prendió un fósforo para mirar su reloj y cuando intentó soplarlo su aliento se prendió fuego. No, era un dragón. Tremendo. Man. 
causó una explosión tremenda. Imagínate, eh, su esposa se despertó enseguida, encontró a su esposo escupiendo fuego como un dragón. Que vos te ah. despertás y, y ves a tu, a tu pareja escupiendo está fuego. Escupiendo fuego. Bueno, pará, ¿qué pasó con el tequila? Bueno, el médico de, de este hombre nunca escuchó una cosa así. Nunca. Al principio qué nadie raro. sabía qué podría haber causado este fenómeno inusual. Pero bueno. Después eh, se conoció, bueno, que otro médico escocés que se llama se llamaba James McNaught se encontró con un paciente tan afectado por eructos combustibles uh -huh. que tuvo que dejar de fumar por temor a incendiar su casa. Claro. ¿Entendés? Una, una cosa de combustión dentro del cuerpo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, al pasar un tubo dentro del estómago de este hombre, el doctor este doctor escocés pudo analizar el contenido de la panza, Ajá. ¿sí? Del estómago. Y descubrió que una obstrucción en el intestino hacía que el contenido del estómago de este hombre se fermentara y producía grandes cantidades de metano ah, inflamable. Ahí, claro, claro. ¿No? Entonces, básicamente, de esto gas. también... Exacto. Un gas inflamable que eh, oh, es potencialmente peligroso, Está tomando chico. nota la claro, gente del caso de un olor el muñeco este. Pero imagínate que fermentó tanto que no solo generó el mal aliento, sino que también generó combustión. Bueno, tremendo. Algunos, algunos de estos casos raros, ¿no? Eh, casos médicos insólitos, a mí me apasionan realmente. Igual estaría bueno escupir sí. fuego. Y... O sea, de manera intencional. Pero y si el buscar. pago, Ojalá el pago no, es tener... Ojalá que no, no venga de no la fumar. mano de la halitosis, pero, pero sí estaría si bueno. Pero si el pago es tener olor a, a ganso muerto en la sí. boca, no, 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 por eso. ni a palo. No, no. Aliento copado... Y poder... Ah, eh, tu copado y tirar fuego, quería <risa> todo, fuego. loco. Pero sería buenísimo. Sí, sí, o sea, sí. Aliento a menta y un fueguito ahí. Y tirar... Eh, <risa> que no, tengo, uh, no, no tengo encendedor. No te preocupes. Y ahí no, se lo, no. le prendes el pucho. Y ahí ya... Eh, ¿qué, ¿Qué es eso? Y ahí tienes bueno, una historia. Vi... Te dije que no me molestes Para... <risa> En estos una. días, claro, Drogon. En estos días vi, un, vi bueno, Got Talent y va gente a... Um, con, con talento. ¿Cómo, se, cómo se, se diría? Pirofagia. Ahí está, uh -huh. ya me acordé. Pirofagia hacen como talento.